El día de hoy amigos les voy a enseñar cómo cambiar el viejo micrófono de su Telecaster, el simple bobina que le da un sonido muy clásico, muy vintage, que está bueno, pero a veces en nuestra Telecaster queremos un poco más de ganancia. Les voy a mostrar cómo lo cambiamos por este micrófono que ahora tiene, que es un doble bobina, o sea un handbacker, pero en formato de single coil, o sea, entra en ese mismo espacio, así que no hay que agujerear nada, ni cambiar de puente ni nada, simplemente conectar dos cables y nada más, de esa forma tenemos una Telecaster que era normal, que sonaba con un sonido clásico, a tener un sonido mucho más moderno como este Bueno amigos, lo que vamos a hacer ahora es cambiar este micrófono de la Telecaster que está muy viejo y suena mal por este que es un mini handbacker. Es un handbacker en formato single, o sea que va a entrar en ese lugar, es especial para Telecaster. Y mi idea con esto es que como les dije, sea una guitarra de más ganancia. Como ven, es de la marca DS Pickups. Esta marca, bueno, es una de las pocas marcas que pude probar, pero a mí me funcionó muy bien y es muy económica dentro de los precios que tienen los micrófonos hoy en día. Así que bueno, aprovechando que tengo este micrófono, lo vamos a poner ahí como les dije vamos a tener mucha más ganancia, pero vamos a utilizar este interruptor que tiene la Telecaster que no sé ni para qué está, pero lo vamos a hacer para que pueda usarlo también como single coil, porque vean que este micrófono tiene muchos cables y esto es para que podamos convertirlo en single coil si lo queremos también obviamente lo vamos a cambiar de cuerdas que están muy viejas y oxidadas, así que vamos a empezar cortando las cuerdas, pero primero vamos a quitar la extensión para que cuando cortemos el, el cuerpo de la guitarra no sienta ese cambio de tensión brusco sino que las cuerdas ya estén flojas bueno amigos, ahora sí que las cuerdas están flojas, las cortamos porque sacarlo desde digamos los afinadores es un poco complicado porque está muy envuelto y no sé si recuerdan que en algún video me corté bastantes veces, o sea me pinché los dedos, creo que como dos veces y me sangraban todos los dedos por intentar manipular esa parte de la guitarra donde están los afinadores, esta guitarra tiene las cuerdas a través del cuerpo, así que salen por atrás y ahora tenemos que abrir esto si ustedes tienen una Telecaster, los tres tornillos que están acá alrededor del micrófono son para ajustar la altura para sacar el puente son los que están más en los extremos, así que ahora podemos retirar el puente y vemos que tiene conectado obviamente el cable del micrófono ahora sí podemos desajustar estos que les dije que ajustaban la altura, tengan cuidado porque tiene unos resortes por este lado, que si no los agarran pueden salir volando así que tengan mucho cuidado, les va a servir por si después quieren instalar este micrófono en otra guitarra, así que es mejor que lo guarden así con los resortes y bueno ahora sí el micrófono sale del puente y nos queda simplemente el puente digamos suelto y vamos a aprovechar para limpiar esta parte obviamente y también quiero que vean esto que es muy importante importante esto es la masa que tiene que hacer contacto con el puente por eso está puesta ahí para que cuando el puente esté apretado haga contacto ahí se los voy a mostrar bien me estoy refiriendo a este alambre que sale por ahí si eso no está haciendo contacto con el puente que a la vez hace contacto con las cuerdas y a la vez con los clavijeros ustedes no van a poder cortar ese ruido que a veces se genera por la distorsión y que lo podemos reducir mucho tocando una parte metálica de la guitarra si esto está mal instalado o sea no está tocando el puente puede hacer que su guitarra genere ruido eso me pasó una vez a mí porque estaba haciendo un mal contacto y como ven por esta parte lijé un poco para que el contacto sea más de metal a metal y la mugre no interfiera. Bueno, ahora hay que sacar esta placa de los controles. Ahí está conectado el micrófono, así que ahora sí podemos sacar esta placa y vamos a ver los cables que son los que están conectados ahí. Lo ideal obviamente no va a ser arrancarlos, sino desoldarlos con un soldador de estaño. Mientras voy a buscar en la página de DS Pickups el modelo de este micrófono para encontrar los diagramas de conexión, para saber cómo conectarlo para poder hacerle el el split, o sea poder hacer que pase de handbacker a single coil, con el switch que está por este lado, y ahí pude descargar el diagrama de conexión y me explica claramente cómo hacer la conexión, que ahora la vamos a ver bien, pero primero retiremos este micrófono, y listo amigos, fue muy simple salió el micrófono, solo tenía dos cables, lo cual me parece bastante raro porque en este micrófono no tenemos cuatro cables en sí, sino que tenemos cinco o más bien cuatro, pero hay como un alambre que es la masa digamos para evitar los ruidos, que el otro micrófono no lo tenía, bueno ahora está todo un poco enredado, bueno pero antes acabo de descubrir para qué estaba funcionando este switch, lo que hacía era splitear este micrófono que también es un DS Pickups, me acabo de acordar que este era un DS, como saben es un micrófono simple pero tiene digamos dos opciones modo hot que es como con más ganancia y más graves, digamos un sonido más moderno y modo vintage que es un sonido más clásico, este es el mismo que tengo en la Telecaster naranja y les digo que nunca utilicé el modo clásico porque el modo hot está muy muy 
muy bueno y es el que más uso así que voy a cancelar esa opción digamos y voy a hacer que únicamente funcione para splitear este micrófono de doble a simple bueno ahí tengo los cinco cables del micrófono o mejor dicho los cuatro cables y este sería masa o tierra no soy un experto en electrónica pero viendo el manual me voy guiando bastante bien y lo que me dice es que si quiero conectarlo digamos como un handbacker normal lo que tengo que hacer es que al negro y blanco los tengo que unir luego el verde lo junto con la masa como estaba unido de hecho y lo sueldo a algún potenciómetro a la chapa de algún potenciómetro y este va al selector de posiciones de esa forma lo tendría como un handbacker normal pero lo que nosotros queremos es usar esto para splitearlo y convertirlo en simple bobina o en doble bobina y bueno en el manual explica la forma de hacerlo que es muy fácil de la misma forma el verde con esta masa o esta tierra tiene que ir conectado a la chapa de algún potenciómetro luego el negro y el blanco juntos van a ir conectados al pin del medio de la selectora y de otro pin de los extremos de cualquiera de los dos vamos a mandar un cable a la masa que sería nuevamente la chapa de algún potenciómetro que digamos toda la masa está conectada a todo lo de metal que es la misma masa que sale por este lado para tocar el puente y así cancelamos el ruido cuando nosotros hacemos tierra no entiendo como les dije muy bien de electrónica pero básicamente funciona para eso y bueno vamos a hacer esta conexión pero antes quiero medir con un tester cada micrófono o sea este y el que teníamos antes en la guitarra para ver los valores y bueno ahí estamos probando la resistencia del simple bobina que teníamos antes y nos da más o menos 6.3 6.4 ohms ahora medimos nuestro micrófono handbacker y vean que nos da 13.4 13. casi 13.5 ohms o sea esto tiene mucha más resistencia y eso nos da mucha más ganancia casi más del doble ahora sí amigos tenemos todo conectado y quedó todo más prolijo de lo que esperaba también dejé este en el modo hot solo me queda cerrar esto poner el puente en el micrófono lo voy a limpiar un poco y una vez hecho eso podemos poner las cuerdas nuevas y probar las partes que son de metal de su guitarra si no las limpian con frecuencia la misma suciedad puede ir deteriorando el metal y después termina todo oxidado y la verdad se va a ver muy mal y bueno amigos ahora vamos armando el puente y después de eso vamos a probar la guitarra antes de poner las cuerdas vamos a darle pequeños golpes a los micrófonos para ver si responden como deberían responder porque si tenemos que hacer alguna modificación cuando tenemos las cuerdas puestas se vuelve muy complicado así que lo ideal es revisarlo de esta forma que les dije ahí conectamos el cable de la guitarra y vamos a probar subimos el volumen elegimos el micrófono del mástil responde bien así que está sonando y ahí no debería sonar este es correcto en el medio deberían sonar el del mástil y también este siento mucho más volumen por este lado ahora pasamos solo al del puente Así que ahora que sabemos que está todo bien conectado, vamos a armar la guitarra. Ahora sí amigos, está todo terminado, tengo las cuerdas, están puestas, estaba afinando un poco la guitarra y creo que salió todo bien. No sé si esta vez tuve suerte o le estoy agarrando la mano a esto de la lutería, pero creo que salió todo bien. Bueno, ahora sí, micrófono del puente en modo handbacker y vamos a ver qué tal el sonido. Simplemente esto suena muy handbacker, en serio, les digo que después de tocar tanto una telecaster, una guitarra que sea telecaster con single call, se siente muy raro escuchar ese nivel de medios y de graves. Bueno, vamos a ver qué tal. <risa> vamos de vuelta, suena muy bien. Es mucha la diferencia que se siente con un single coil. Y ahora lo vamos a notar porque lo vamos a pasar al modo single coil. Vamos a ver con este acorde. Sonido single coil y sonido handbacker. Single coil y handbacker. Esto amigos es una locura y respecto a la diferencia de volumen que había con el micrófono del mástil se puede jugar bastante bien con eso con la altura del micrófono. Cuanto más alto esté y más cerca de las cuerdas va a sonar más fuerte así que más o menos regulando eso se puede hacer que no se tenga tanta diferencia de volumen. Eh, como vamos a ver en este caso por ejemplo vamos a pasar del, del mástil al puente y vamos a ver que no hay tanta diferencia. Y de esa forma amigos tenemos una guitarra muy versátil porque ahora va mucho mejor con distorsión. Vamos a poner modo single coil. Y 
Y ahora en modo handbacker. Notamos también que tiene mucho más sustain, eso es porque tiene más ganancia, captura mucho más las vibraciones, es un micrófono más sensible y lo tenemos en modo handbacker. Y acabo de notar que esta guitarra, esta Telecaster, a diferencia de la otra, tiene 22 trastes. Así que viene muy bien para esos solos en los que no solo la otra Telecaster no me alcanzaba por el micrófono, por la ganancia. Sino también por los trastes. Hay muchos solos que alcanzan hasta el traste 22 y no lo podía tocar con la otra Telecaster. Y creo que esta, al tener 22 trastes y un micrófono handbacker en el puente, va a venir muy bien para todos los estilos. A mí me gusta muchísimo. El sonido con distorsión es muy bueno. Vamos a probar otro solo. ¡Ah! 